Vamos a tener una estelita. Nos hará falta más lanita. Que no voy a estar embarazada. <risa> bueno, pero si fuera de Manuel sí que te convendría mucho. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho nada. Receté a tu mente, olvida lo que dije. No, yo no escuchaste nada. Nada, nada, yo no dije eso. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? La candela, prende la vela, la candela. La candela, prende la vela, la candela. Guaya, guaya. ¿Cómo no se me ocurrió a mí? Un bebé, un estelito con la cara de Manuel y mis ojazos. Ahora sí lo tiraste, Dominí. No, 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 no. acomódate las ideas, Amichi. Manny Manuel no tiene 15 años para que tú lo embarques así de fácil. No, todo se puede. Mira, te mentalizas, te visualizas y vámonos tendidos como bandidos. A ver, a ver, Isela, aplaudiendo y ubicándonos, ¿eh? ¿Cómo te va a creer Manuel que es papá de tu retoño si entre ustedes hace tiempo que no chocan carritos? Pues me tendré que sacrificar. Mira, hoy voy a buscar mis trapitos más sexys y hoy te voy. Hoy mismo confeccionamos al muñequito. Oh, mira, si fuera así de fácil nomás de llegar a su casa así y pedirle, mira, vamos a tener un hijo, pues hace mucho tiempo que hubiera regresado contigo, no se te hace. Ah, mira, lo que pasa es que hasta ahorita yo he estado contenida. O sea, como que todavía no le suelto todo el rigor al Manuel. Permíteme que me ría. No, en serio, ¿eh? O sea, de verdad, o sea, tú no me has visto. Pero cuando yo me pongo querendona... A nivel máximo soy bien gruesa. O sea, hasta yo misma me ando dando. ¡Miedo! Ay, mira, no seas habladora. Se te está olvidando el chivis factor. Si ella se pone el mismo plan que tú, vamos a ver quién se pone más peligrosa. Ay, o sea, desde hace tanto que quiero un mano a mano de poder a poder con ella. ¿Mm? Pero ni va a tener chance, pues allá apareció el marido. Y además el mano Manuel es tan buena persona que nunca va a dejar un hijo en la calle sin apellido. O sea, ya gané. No te va a salir, no te va a salir, hazme caso, ¿no? No, mira, es cosa de decírselo con arte, así, para sonar bien convincente. O si no, ya sé, lo convenza de que ya tengo unos meses de embarazo de cuando andábamos juntos. Mira, en lo que lo compruebe o me pide una prueba de ADN, yo ya lo tengo enamoradísimo otra vez y entonces ya lo tengo comiendo de mi mano. ¡Está buenísimo! Mira, no me lo tengo que pensar bien, pero este arroz ya se coció. Ay, Ay ¿para qué dije arroz? Ay, ¿Otra vez? Ay, a mí, yo no voy a ir, agárrate el palo tú sola. Jóvenes de la ley, ¿serían tan amables de regalarme un, un papelito para limpiar? <ríe> Ay, qué, qué cortés, qué, qué, qué servicial, muchas gracias. No sabe cuánto me alegra ver la suegrita. Y usted cada día más joven, ¿no? Sí, cómo no. Uh -huh. ¿Y tú? ¿Cada día más famoso? ¿Ya lo habías visto? No, no lo había visto, pero lo supe por Rafael. Me gusta de vergüenza. Mm. Al menos hubiera salido publicado en la revista Times. Pero en este diario local, en medio de noticias de tiroteos policiales y, y no sé, líos de los famosos futbolistas y, y las modelos esas. Yo no me salí en la revista Times. Por eso, del glamour a la farándula de barrio en picar. Cuando salga de aquí me van a pagar en dólares por ser la portada del New York Times y por contar mi verdadera historia, mi propia versión. Usted va a ver. Y en las páginas centrales va a estar mi suegrita posando en su antigua mansión. ¿Qué tal? ¿Cómo la ve? Ojalá Dios nos regalara ese consuelo. Pero no, no. Por tu culpa nos tiene a todos en penitencia. Y yo que pensaba que el infierno, no sé, era algo pues más bien simbólico, ¿no? ¿Tú crees que tu familia se merece esto, eh? Ay, ya, suegrita, no le ponga tanto color a esto, por favor. En este país todas las cosas se olvidan rápido. La gente no tiene memoria, y menos cuando se hacen las cosas bien. Mire, yo podría nombrar varios casos peores que el mío. Gente que salió en primera plana y ya nadie se acuerda de ellos. Nosotros siempre salíamos en las páginas de sociales, de los periódicos y revistas más exclusivos del, de, del país y del mundo. Y ahora esto. Aparecemos en la nota roja. Ay, ay. ¿Sabes qué pienso siempre? ¿Mm? En Cuquita, en Zavala. Y el club de brecha, así Y me las imagino así, todas riéndose. ¡Ay! Ahí va la suegra del estafador. Y la suegra del estafador. Ay, pero reconozca que es algo guapo, mire. ¿Y cómo va el Gandhi Crush? Apenas salga, le voy a llevar a los casinos que más le gusta, como en los viejos tiempos, y al hipódromo. Es más, si quiere, puede invitar al amigo nuevo, al que tiene, al de la panadería. Oh. Muy bueno, los chismes corren rápido hasta en este lugarejo. Mira, Antonio José, yo puedo ser muy light, muy, muy laborosa para mis cosas, pero no soy bruta. Si estoy aquí es porque nada de esto es una broma. 
yo te he defendido frente a Chivis en todo momento, porque tú eres su esposo por las leyes de Dios y el padre de mis nietas. Pero si tú quieres conservar mi apoyo, quiero saber exactamente en este momento qué está pasando. Sí, licenciado, yo tengo todos los documentos. Claro que sí, mañana se los lleva a su despacho temprano. Sí, claro, hasta luego. Señora Catalina. Uy, qué gusto te da verme. ¿Por qué tan serio? Estoy resolviendo problemas con abogados y estoy muy ocupado. Uy, sí, eso es un, un horror. Si quieres, vamos a tomarnos algo y así te relajas un poquito. No puedo, Yo no invito. Puedo. Ya, gracias, se lo agradezco mucho, pero tengo muchas llamadas y tengo que revisar papeles y hablar con los locatarios. Híjole, soy, hoy es un día muy complicado, ¿sí? Ok, no te preocupes. Gracias por entender. Entonces... Nos quedamos no, aquí. No, 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 no. Señora, en serio. ¿Pero por qué eres tan negativo? No, no es eso. Lo que pasa es que en serio estoy muy ocupado, ¿sí? Oye, ¿esos problemas que tienes con tus abogados tiene algo que ver con Ezequiel Sotomayor? ¿Perdón? ¿Usted cómo se enteró? Ah, oh, pues algo escuché en los pasillos. Y lo conozco muy bien, desde hace mucho tiempo, del, del club de golf. ¿Y le debe tantos favores a mi marido? No, sería muy difícil para usted de quedar en contra de sus amistades por un problema que no tiene nada que ver con usted, ¿sí? Si fuera difícil, no te ofreciera mi ayuda. Y te la estoy dando sin reservas. Junto a todo lo que te pueda dar. Mire, suegrita, en el mundo de los negocios hay que arriesgarlo todo. Y a veces uno se equivoca. Y en todos estos años yo no me había equivocado nunca. ¿O acaso no las tenía viviendo como unas reinas? Sí, 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 por supuesto, no lo puedo yo negar. Pero ahora sabes que no nos da ni para peones. Y lo peor del caso es que tenemos al rey preso y a la reina hecha pomada. ¿Qué está pasando, yerno, por el amor de Dios? Si no seas ambiguo, así como lo ha sido con mi hija, ¿eh? Respóndeme exactamente bien qué está pasando. Mira, yo puedo parecer una mujer, como ya te dije, superficial... Y siempre hermosa, ¿verdad? <risa> Pero no tengo un pelo de tonta. Aunque finja cuando me conviene. ¿Mm? Me fallaron los ceros, suegrita. Usted sabe que la economía no está nada bien. La bolsa se fue a pique. Además, varios clientes me jugaron chueco. Lo que pasa es que yo di la cara, pero no sabía muchos más, pero yo tuve que pagar el pato. <risa> Tú no diste la cara, no seas descarado. Te atraparon y te atraparon de una forma verdaderamente penosa. Qué barbaridad. Y en el peor momento, la única cara que has dado, mi querido, es la cara que aparece ahora aquí, ¿sabes? Esta cara. Y además era nada más, con patas de gallo y papada y la panzota. ¿Qué es esto? Ay, pero ¿qué pasó? No sé tan dura conmigo. Mm. Yo lo he pasado horrible todo este tiempo. No me digas. Pobrecito. Mientras tú sufrías tanto, fíjate, nosotros estábamos tomando sol en una playa del Mediterráneo. Sí, pero al menos ustedes están juntas. En cambio, estoy sin mi familia, cerrado aquí. Y lo que es peor, con mi mujer que me quiere dejar. ¿Usted sabe que su hija se quiere separar? Ay, por favor, Antonio José. Esas son tonterías feministas que le han dado por tu culpa, ¿eh? Lo aventaste de su mansión a una barriada. Pero te quiero decir que mi hija ha sido una verdadera heroína. Ella solita se levantó y hay que entenderla. Ella se ha sentido muy sola en este tiempo y es lógico que no quiera nada contigo. Bueno, tan sola no ha estado. Porque según he sabido, tiene un vecino que le ha ayudado bastante y trabaja con ella. ¿O me equivoco? Gracias por ofrecerme su ayuda, señora, pero no hace falta. No seas tonto, Manuel. A ese quién no le vas a poder ganar. Él tiene todos los recursos para hacer que este pleito dure años y tú necesitas su trabajo. Necesitas sí, sí. mantener a tus hijos. Está bien, sí, lo sé. Eh, pero voy a solucionar esto de una manera legal. No quiero que, que este favor se pueda ver como otra cosa, ¿sí? Nadie tiene por qué saberlo, Manuel. Además, no es un favor. Yo lo hago con todo gusto y puedo hacer que, que a Ezequiel se le borren esas ideas de la cabeza. Tú solamente déjate querer, ¿sí? Descuide, yo sabré sostener a mi familia mientras se resuelve todo eso, ¿sí? Eso sí es que tenemos algún problema mayor que no creo. ¿Y las otras familias, Manuel? ¿Pensaste en las demás familias, en los, en los otros trabajadores que pueden perder su sitio de trabajo, sus recursos? Porque Ezequiel y tú están bien, pero ellos... Piénsalo. Yo te estoy ofreciendo el camino más fácil. Y un camino total... Mira, señora Catalina, en serio, gracias. Eh, disculpe, pero estoy en un día muy complicado y le voy a agradecer que retomemos esto en otro momento, ¿sí? Por favor. Está bien. 
Entiendo. Presiona la orden. Gracias. ¿Es cierto o no que ese vecino ha ayudado tanto a mi mujer? A mí no me vengas con indirectas, que te las entiendo todas. No soy mis universo. Pero podría haberlo sido. Te burles, yernito, no te burles. Que para admiradores tú sabes que yo tenía todos los viudos y separados ricos de esta ciudad. Hasta que, claro, nos hiciste el favor de aventarnos a la clase media. Ay, eso, grita, comprendo mi situación. Es lógico que me haga preguntas acerca de mi esposa. A cualquier hombre le pasaría. Y a cualquier mujer también le podría pasar eso. eso. Entiéndeme una cosa. Yo te quiero mucho, Antonio José. Te he defendido en todo momento. Pero mi hija ha sido siempre una mujer intachable. Y nadie, nadie va a venir a poner en duda eso, por favor. Pero si yo no he dicho nada, suegra. Hmm, no lo dices, pero lo insinúas. Mira, Antonio José, las únicas veces en que Chivis ha mentido ha sido para protegerte a ti. ¿Mm? Te recuerdo que un día te tuvo que proteger de la policía en nuestra casa. Y no te hagas el tonto, porque yo lo sé todo. Ay, pero señorita, no se enoje conmigo, por favor. Le juro que es una pregunta sin doble intención. Totalmente de acuerdo, querido. Era una pregunta con una sola intención y muy clara. A ver, Antonio José, si tú quieres que Chivis no se separe de ti, que yo te apoye en eso, no enredes más las cosas, por favor. Porque el malo de la película ahora eres tú, no ella, ¿eh? Ay, su grita, no se me enoje tanto, por favor. Son inseguridades normales de un hombre que no puede estar al lado de su mujer, eso es todo. Usted sabe que yo siempre he sido un poco celoso. Mm. Y Chivis es una mujer preciosa. Y no me gusta que nadie la ande rondando. Sí, ya sé, pero yo te conozco, Antonio José. Y con todo el cariño que te tengo, te voy a pedir que te ubiques un poco, por favor. Y bueno, por si acaso, el Candy Crush ya ni a melón me sabe. <risa> Ya estoy lista, ándale, vámonos. Oye, a mí se me hace que deberías quedarte a descansar porque te ves débil, pálida, demacrada, sin ilusiones por la vida. Mira, ¿quién dice? O sea, tú te ves igual, nada más que estás sano. <ríe> no te enojes, te lo digo de buen corazón, ¿eh? Mira, andas ensuciando como si estuvieras marcando territorio, como el... <ríe> El niño ese, Francisco Javier. ¿Dónde se quedó, eh? De hecho. Um, en la recámara de Poncho. Está castigado por morderte. No le cargues mucho la mano, eh. O sea, sí que reflexione, que se dé cuenta que lo que hizo estuvo mal. Pero no lo vayas a dejar ahí mucho tiempo, eh, Dominique. <ríe> Mi reina santa, no lo puedes consentir o se va a poner peor de grosero. Agarra la onda, Dominique. O sea, ante todo soy su madre, su madre. En mi corazón siempre voy a saber perdonarlo. O sea, ni hablar, Saloma Leandro. Mi obligación es llevarlo por el buen camino, no abandonarlo en el calabozo ahora que está detenido, ¿eh? Eres una mamá alcahueta y yo no lo voy a soltar y mucho menos ahora que vamos a salir. Se comió la ropa de Poncho, tu blusa la destrozó completa y no vamos a andar a raíz por tu sentimentalismo maternal. Mira, yo más que nadie sé quién es Javito. Dale una oportunidad, Dominico. O sea, yo voy a buscar la forma de que él se rehabilite. Él no era así. Más bien se le pegaron las mañas de las malas compañías. Lo siento mucho, mi reina, pero yo no lo pienso dejar salir porque primero está la seguridad de nosotros. Es más, ¿sabes qué he pensado? Que deberíamos llevarlo al shelter. Ah, órale. Ándale. Vamos a llevarlo, pero de una vez. ¿De veras? Pues sí. O sea, yo he escuchado que ahí tienen psicólogos para los guaguas. ¿Eh? Quiero que lo revisen, que hablen con él y pues que le den sus terapias. Pero yo estaba hablando de dejarlo allí. Mira, ahí lo atienden bien, lo miman en 24 horas. O sea, es un servicio súper... Primero te dejo a ti, en el shelter. ¿Mm? Yo voy a arreglar las diferencias con Javito. Lo voy a reintegrar a la sociedad y va a ser un perrito modelo. Ay, va a quedar al puro tiro ahora que llegue la estelita. O el estelito. Ay, qué futuro tan bonito, pero ni siquiera sabemos si estás embarazada. ¡Órale, vámonos! Oye, saliendo la de, de la consulta, vamos a ir a comprar mi vestido. ¿eh? Para la boda con Manuel. Y vamos a comprar... Querida, qué guapo está tu daddy. O sea, salió divine en el diario. Perdón, no sé de qué estás hablando. O sea, por suerte a ustedes ni las nombran, sino que 
heavy. Oh, my God, qué oso. Qué van a pensar los de su barrio antiguo. Y los del club de golf. Claro, ustedes siendo tan finas y decentes. A ver, me van a disculpar, pero de verdad yo no entiendo de qué están hablando y tampoco me interesa, así que pueden irse por donde llegaron, ¿ok? ¿No les han venido a pedir autógrafos? Digo, con una familia tan famosa. ¿Pueden dejar de molestar a Angie? Por favor, no tiene nada mejor que hacer, ¿o qué? Ay, mira quién llegó, el defensor de las causas perdidas. Mira, Jorge, no entiendo por qué te gusta esta fresita si Margarita está mil veces mejor y por lo menos no tiene nada que esconderte. Y nos se junta con los... ¡Losers! Jorge, no entiendo de qué están hablando estas dos. ¿Qué pasa? Challenge, es que... Tu jefe salió en el periódico y pues... Hablan de todo lo de la iglesia, las estafas y así. La verdad es que sí lo dejan bien mal parado. ¿Quieres verlo? ¿Segura? Ay, qué bonito es ver el sol salir de nuevo Para jugar a que te escondes Y yo te salgo a buscar Quererte bien, quererte así, cuando tú me das permiso de soñar. Que yo te quiero, que yo te quiero, y nos queremos enamorar, que sigamos nuestra suerte de estrella. Que yo te quiero, que yo te quiero, y nos queremos enamorar, que sigamos nuestra suerte de estrella. Ella es Silvana, es rica, tiene tres hijas, una casa hermosa, una vida perfecta. Hasta que su marido las abandonó. 